Seguimos, estamos en la mesa de análisis político, estamos con Fernanda Boydi, Daniel Buquet, Daniel Chasquetti y Federico Irazábal. En el final del encuentro de hoy, un tema para cada uno. Un telegrama, una yapa. Eh, ¿Quién empieza? ¿Se repartieron ya? Bueno, habíamos dicho, de, teníamos un telegrama unificado en realidad que tenía que ver con, con el, el evento de la ciencia política uruguaya, que es el, el Congreso de la Asociación Uruguaya. Eh, uruguaya de Ciencia Política, que tiene lugar esta semana. En algunas instancias pasadas de tertulia les habíamos eh, avisado ya, pero ahora llegó la fecha, es esta semana, comienza el miércoles, con algunas actividades que son cerradas, como todo, todo congreso, pero otras a las que las personas se van a poder conectar libremente a través de, de plataformas, ¿verdad? Daniel capaz que quiere agregar algo más en ese sentido. Ah, está todo negociado, está todo pronto esto. A ver, sigue, Telegrama, parte 2. No, no, el Congreso es, es, es esta semana, es la instancia más importante de la ciencia política uruguaya. Este Es un Congreso que se hace en forma virtual, eh, utilizamos para eso una plataforma, pero hay conferencias con invitados este, extranjeros que, que, bueno, que van a ser transmitidas, que se van a poder observar por YouTube. Este, pero no, quería contar lo siguiente, me, a propósito de... Pero de, a, de a propósito en Plaza de Independencia. A propósito no. de esta actividad, ¿alguien tiene eh, más para agregar? Eh, ¿Daniel o, o Federico? No, por las dudas, ¿no? Para, así queda el paquetito armado, a ver. No, no simplemente de, decir que, dadas las circunstancias, eh, el, el, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, que ya tiene, estaría cumpliendo 15 años, este, eh, y... y ha realizado una, una serie de congresos nacionales de la propia asociación, incluso algún congreso internacional, en esta ocasión ha tomado el desafío de, de desarrollar un congreso completamente virtual. Esto no es una novedad para, para los que nos movemos en, 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 en las disciplinas científicas, porque esto ha ocurrido con gran cantidad de congresos, pero en Uruguay es la primera vez que estamos haciendo un congreso completamente virtual y, y, y eso es, es un gran desafío, ¿no? Porque si bien los congresos presenciales implican otros desafíos que tienen que ver con lo físico, con la disposición de espacios, estos, con, estos eventos virtuales, para que funcionen bien, dependen de la tecnología y del buen uso de las eh, plataformas virtuales, de su buen funcionamiento, y vamos a ver entonces eh, cómo, cómo en esta ocasión y en estas circunstancias tan peculiares nuestra asociación logra eh, resolverlo exitosamente, cosa que yo por lo pronto no tengo dudas, pero las cosas tienen que ocurrir para poderlas evaluar. Federico, tú vas a poder participar desde allá, desde México, sin problema. Exacto, sí, por lo menos voy a poder asistir a las, a las instancias este, que sean abiertas. Acércate más al micrófono. Que voy, voy a poder asistir a las instancias abiertas, este, y bueno, y desearle éxito mejor a los compañeros de, de la UCIP, bueno. que que van por este desafío, ¿no? Ya, ya la UCIP es una asociación que ha cumplido varios desafíos. El primero fue su, su fundación, ya no su existencia. Ahí está, acá está con nosotros el, el primer presidente de la UCIP y como bueno impulsor de ese tema. Y bueno, el primer desafío de realizar ese congreso. El, y, el, y el segundo. Y el segundo está también, pero el primero es el primero. Vamos a decir las cosas como son. El primero es el primero. <risa> no, pero fuera de broma, este. El, aquel primer congreso que se hizo en la Intendencia de Montevideo y después otros, ¿no? El, el desafío de integrar, a, a, a hacer un congreso también que integrar a distintas universidades dentro de, de Uruguay, cuando recuerdo que se, se abrió y, y tuvimos varias sedes, tuvimos dos sedes por lo menos este, en paralelo, albergar un congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que fue tremendo desafío también, es decir, bueno, es una asociación profesional que, que afortunadamente se viene consolidando muestra el, el muy buen nivel que tiene la ciencia política en Uruguay, que, que destaca especialmente cuando uno va a un congreso internacional, cuando alguien va a, a un congreso en cualquier otro país de, de la región y del mundo también, la delegación uruguaya es muy muy este, llamativa, tanto por su tamaño, es decir, es un público muy fiel, muy, muy asistente a este tipo de instancias, que participa mucho, que presenta muchos trabajos en, en lo que es la agenda del congreso, en proporción al tamaño, por supuesto, del del ámbito que, que existe en la academia y también muy reconocido por el por el nivel de las presentaciones y por el nivel de los trabajos. Así que creo que esto es súper saludable. 
Súper, bueno. súper saludable. Quedan todos Yo invitados. soy el único que no soy politólogo de esta mesa y, y la verdad que, que lo veo con, con mucho mucho orgullo y mucha eh, mucha alegría. La verdad que es un congreso que, que tendría que tener así el, el mayor brillo posible en esta instancia. Quedan todos invitados. Suerte desde ya, entonces. Eh, Queda invitado en Federico Irazábal a terminar su tesis de maestría para poder ser... Sor, sor, sorprendido por la confesión de que en la tertulia politológica hay alguien que no es politólogo. Soy intruso, es el conductor. Corazón, corazón, es un estudiante avanzado. De corazón soy, soy exacto. <risa> bueno, pero ibas a agregar otro tema tú, eh, Daniel, y, y ya cerramos. Quería, quería contar una anécdota, una anécdota a propósito de, lo, de, de los ruidos en Plaza Independencia. Este, yo creo que esta etapa virtual va a dejar eh, un número infinito de anécdotas relativas a... Bueno, al, al tema de estar en casa eh, haciendo teletrabajo y conectándonos con, con cualquier parte del mundo, ¿no? Pero eh, a mí me ocurrió algo muy, muy, muy increíble que este, me, me, una colega me invitó a dar una clase en un curso de la licenciatura de ciencia política en la UBA. ¿sí? Este, y, y bueno, yo di, di, di la clase, duró aproximadamente dos horas, este, y, y bueno, eh, el, el público era muy numeroso, este, y a los dos días recibí un, 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 un mail de un, de un estudiante de la UBA, este, que, que en verdad era, era uruguayo, y que era este, una persona de unos cincuenta y pico de años, que radicada en Argentina, y que estaba maravillado y conmovido, porque mientras yo daba clases se filtró, este, el sonido de, de un afilador, este, que es, es uno de los sonidos más representativos de, 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 de Montevideo, ¿no? Que, que no se ve, no se ve en otros lugares. Este, y, y, y bueno, eh, el estudiante estaba realmente este, estaba, eh, emocionado porque mm. era uno de los sonidos de su infancia que lo, lo, viviendo en, en Buenos Aires lo había perdido y que increíblemente se coló por detrás de mi clase, este, y, y bueno, evidentemente yo estaba dando clase con, con las ventanas abiertas y, y, y bueno, por acá, por el Parque Rodó, este, no hay semana que, bueno, que no pase eh, un afilador o el, el camioncito de, de una empresa de gas que utiliza para Elisa, este, que es bastante este, pesado a veces, pero bueno, son ruidos eh, del barrio que, que uno los recuerda a veces cuando está lejos con añoranza, ¿no? Haremos un día una tertulia de anécdotas a propósito sí. de, de los intercambios virtuales, ¿no? Pueden ir anotando. Ya este, Daniel tiene su historia, eh, los demás aportarán otras. Yo supongo que tengo unas cuantas para inscribir en el concurso y los oyentes también. Eh, queda, queda ese... Este, ese llamado hecho, esa exhortación hecha a buscar en los recuerdos de estos meses. Otros factores de distracción en la tertulia de hoy, la apertura de la agenda de vacunación para la tercera dosis. Tú estabas muy pendiente de eso, Fernanda, confesalo. Bueno, yo no estaba pendiente, pero hubo un aluvión de mensajes y entonces ahí me, me enteré y lo compartí con los colegas, con eh. Julio, se estamos dando la primicia. <risa> sí, hace, hace unos minutos ya que quedó habilitada esa agenda que venía pendiente. Bueno, quedan eh, desde ya avisados los oyentes, después daremos más detalles. Fernanda, Daniel, Daniel, Federico, gracias por acompañarnos en otra de estas mesas de análisis político. Un abrazo y hasta la próxima.